Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Rezalya ya da latince adıyla Pisum sativum, baklagilla yani Fabaceae familyasından tek yıllık sürünücü ve tırmanıcı olmak üzere pek çok tür bulunan bir bitkidir. Rezalya'nın tutunarak tırmanmasını sağlayan sülüpleri ise tıpkı asma yani vitis vinifera veya fasulye yani Faseolus vulgaris bitkilerinde de olduğu gibi zaman içinde dönüşüm geçerek yeni işlev kazanan metamorfik yapraklarıdır. Anavatan Anadolu toprakları ve Doğu Akdeniz olan Bezelya'nın atası sayılan Pisum elatius ülkemizde doğal olarak yetişmektedir. Arkeologlar bu coğrafyada Bezelya tarımının yaklaşık 8000 yıldır devam ettiğini tahmin ediyorlar. Bezelya verilen isim Bezelya'nın Yunanca'daki karşılığı olan Pison sözcüğünün latinceleştirilmiş halidir. Hatta İngilizler de önce ona Pease derlenmiş. Zaman içinde bu Pi'ye dönüşmüştür. Hatta İngiltere'de Bezelya'nın eski adını taşıyan bir de köy vardır. Pizen Hall. Her yıl bu köyde bir de Bezelya Festivali kutlanır. Bezelya deyip geçmeyelim. O modern genetik bilimine hizmet etmiş önemli bir bitkidir. 19. yüzyıl ortalarında Avusturyalı bir papaz olan Gregor Mendel yaklaşık 28 bin Bezelya yetiştirip bunları yakından inceleyerek genetik biliminin temel ilkeleri sayılan kalıtım yasalarını keşfetmiştir ve Charles Darwin'in evrim teorisini daha da sağlamlaştırmıştır. Peki Mendel neden fasulyeyi değil de bezelyeyi tercih etti? Bezelyeler hem zahmetsizce büyüyor hem de tozlaşmaları daha kolay kontrol edilebiliyordu. Günümüzde bezelye bir başka bilimsel gelişmeye daha konu olmaktadır. Bioplastik Bioplastik geleceğin çevreci malzemelerinden biri haline gelebilir çünkü bu plastik türünü bezelye nişastası gibi bitkisel kaynaklardan elde etmek mümkündür. Bioplastikten imal eden kullanat mutfak malzemeleri, kutular, şişeler, paketleme köpükleri, torbalar ve saydam malzemeler söylendiğine göre insan sağlığına fosil yakıtlardan elde edilen plastik kadar zarar vermiyor. Fakat bilim insanları henüz bioplastiklerin tamamının doğada yok olmasını sağlayabilmiş değiller. Belki gelecekte bu da mümkün olabilir. Bu belki de gelecek yüzyılın en önemli buluşu bile olabilir. Günümüzde Büyük Okyanus'taki yaklaşık 11 km derinliğe sahip olan Mariana Çukuru'nun bile Okyanus atılan atık plastiklerle dolduğu, sadece bu çukurda yaşayan ender canlıların bedenlerinde bulunan zehirliliğin normal seviyeleri kat ve kat aştığı uzun zamandır biliniyor. İnsanlık ne zaman bu gezegende kendinden başka canlıların da yaşama hakkı olduğunu kabul edecek gerçekten bilmiyor. Ama ben herhalde o günleri göremeyeceğim sevgili bitki dostları. 16. yüzyıl başlarında yaşamış olan Charles Bovelz'in kitabı Liber de Sapiente yani bilgelik kitabında yer alan Yaşayanlar piramidinde sergilenen bakış açısı neredeyse 500 yıl sonra bile aşağı yukarı pek çok insan için geçerliliğini koruyor. Özetleyecek olursak Bovelz'e göre, bitkiler sadece var olan yani est ve canlı yani vivid varlıklardır. İnsan ise var olan yani est, canlı yani vivid, hisseden yani sentit ve akıllı yani intelligit yani doğadaki en üstün varlıktır. Peki ya bitkiler bizim alışık olduğumuz şekilde hissetmiyorlarsa ya da bizim bildiğimiz gibi zekaya sahip değillerse eğer zeka uyum sağlayabilmek ve hayatta kalabilmek ise bitkiler insanlara göre çok daha üstün canlılardır. Bazı bitkiler kütlelerinin %90 veya %95'lik kısmı otçular tarafından yense bile hayatta kalabiliyorlar. Hatta bu tür bir budama bitkiyi daha da gençleştiriyor. Örneğin Montana'da bulunan Dicantelium adı verilen bir otsu bitki son derece asidik ve sıcak olan termal havuzların kıyısında yetişebiliyor. Bitki bu zor koşullarda hayatta kalmasını ise köklerinde yetişen bir mantar türüne borçlu ve bu iki canlı arasındaki ilişki henüz tam olarak çözümlenebilmiş değil. Dicantelium gibi termal havuz kıyılarında yetişen diğer bitkilerde, termal suların yıkadığı topraklardaki ağır metallerden korunmak için köklerini genellikle toprak yüzeyi seviyesinde tutuyor. Neden mi? Çünkü bitkiler adeta hayatta kalmak üzere evrimleşmiş bir türdür. Kendisini üstün gören insanın yeryüzündeki yaşamı ise sizce de pamuk ipliğine bağlı değil mi? Dönelim yine bezelyemize. Bezelye taneleri hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilebilir. Bu tanelerden çorba ve püre yapılabilir. Ayrıca filizleri sanat olarak konabilir. Protein ve birçok vitamin içeren bezelye oldukça besleyici bir yiyecektir. Hatta içerik açısından bu denli zengin olması nedeniyle kurutularak öğütülüp ekmek hamuruna karıştırıldığı da olmuştur. Bitkinin yaprak ve filizlerinden de yemek yapılabilir ama doğum keseleri sindirimi güç olduğu için tüketilmez. Bu arada bezelye ve mercimeğe alerjisi olan insanların bulunduğunu biliyor muydunuz? Bezelye nişastasından yapılan yüz maskesinin akne gibi cilt sorunlarını engellediği de söylenir. Bezelyenin tohumlarından elde edilen yağın ise hamileliği önlediği belirlenmiştir. 
Ayda bir defa bu yağı tüketen kadınların doğurganlığının %60 oranında azaldığı, benzer şekilde erkeklerdeki sperm üretiminde yarı yarıya azalttığı belirlenmiştir. Drenajı iyi olan nemli toprakları seven bezelyenin pek çok kültür çeşidi vardır. Bezelye kendini tozlaştırabilen hermafrodit yani çift cinsiyetli bir bitkidir ve arılar tarafından tozlaştırılır. Bu baklagiller gibi topraktaki azot miktarını artırdığından civarındaki diğer sebzeler için de faydalı bir bitki türüdür. Bahçenizde turp, şalgam, salatalık, mısır ve havuç yetiştiriyorsanız bezelye bunlar için ideal bir eşlikçidir. Ayrıca bezelyelerinizi eğer varsa sarımsak, grayol, rezene ve çileklerinize yakın bir konuma yerleştirirseniz daha sağlıklı büyüyerek daha bol ürün verebilirler. Bezelye çabuk büyüyen bir bitki olarak yaklaşık 2 ayda size lezzetli tanelerini sunmaya başlar. Bazı bölgelerde bu nedenle yılda 2 defa ekilir. Dilerseniz siz de bezelyeyi bahçenizde fazla sıcak olmayan yarı gölge bir konumda kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. Bu videoyu da bezelye hakkında Danimarka kökenli oldukça popüler bir halk masalıyla bitirelim. Halı prenses ve bezelye tanesi olan masal ilk olarak 1835'te ünlü masal yazarı Hans Christian Andersen tarafından bir kitapta yayınlanmıştır. Masalda bir prens evlenebilmek için kendisine uygun bir eş aramaktadır. Fakat gerçek bir prenses bulmak ise bir hali zordur. Tıvalı bir gecede bir prenses olduğunu iddia eden bir genç kız şatoya sığınır. Ana kraliçe bu kızın da daha önce karşılaştıkları servet avcısı tahta prenseslerden olduğunu düşünür ve onu test etmeye karar verir. Ana kraliçe genç kızın üzerinde uyuması için 20 şilte ve 20 kuş tüyü yatağı üst üste koydurur. Ama bu yığının en altına da tek bir bezelye tanesi konmasını emreder. Ertesi sabahta kıza gece rahat uyuyup uyuyamadığını sorar merak içinde. Prenses ne yazık ki korkunç bir gece geçirdiğinden hatta her tarafının ağrıdığından yakınır kraliçeye. Böylece ana kraliçe kızın gerçek bir prenses olduğuna emin olur. Çünkü sadece gerçek bir prenses bu kadar kalın bir örtünün altına gizlenmiş minik bir bezelyeden ötürü rahatsız olabilir. Minik bezelyemizin masalda çok büyük olmasa da önemli bir rolü vardır sevgili bitki dostlarım. Çünkü sadece bezelye bir genç kızın gerçekten bir prenses olup olmadığını gösterebilen olağanüstü bir güce sahiptir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.